Uh, selamat pagi teman-teman sekalian Masih di channel saya uh, Saya akan membahas Caimin lagi Jadi Muhaimin Iskandar uh, Selalu di beberapa kesempatan menyatakan uh, Capres yang ada PKB nya Pasti akan uh, menang gitu kan Jadi kalau didukung oleh PKB Capres itu akan menang gitu kan Ini adalah suatu kepercayaan diri dari uh, Caimin gitu kan. Pokoknya yang didukung oleh PKB akan uh, menang gitu. Berarti PDIP akan kalah karena Caimin dengan PKB-nya tidak mendukung PDIP, mendukung uh, Prabowo gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah suatu kampanye ya, sudah suatu cywar ya PDIP hati-hati bisa kalah PDIP. karena ya Prabowo yang didukung oleh uh, Caimin bisa menang apalagi kalau cawapresnya adalah Caimin gitu kan. Tapi sepertinya Caimin untuk jadi cawapres kayaknya kesempatannya sangat uh, kecil karena ya ada dinamika politik yang harus diperhatikan gitu kan. Nah, dari itu Sebenarnya ada sesuatu yang sangat menarik Ada pergeseran yang awalnya adalah berbicara tentang e, Capres, Cawapres e, Koalisi Indonesia Maju ini saya pikir e, Tidak ingin melihat e, dominasi dari PDIP Di tahun 2024 ini Atau ya tidak ingin membiarkan PDIP menjadi partai yang e, besar dan menang lagi gitu kan. Meskipun ya PDIP akan e, Kemungkinan akan menang lagi menurut survei uh, Kompas. Jadi uh, dua kali atau dua periode 2014 dan 2019 PDIP bersama uh, Jokowi menjadi uh, partai pemenang pemilu gitu kan. Dan saya pikir uh, ketika uh, PDIP merasa dirinya percaya diri, PDIP berusaha ingin uh, mengatur jalannya politik maka ini tidak disukai dianggap dominasi oleh partai uh, selain uh, ya maksudnya partai yang lain gitu kan ini kan sesuatu yang tidak boleh dibiarkan lah ya. tidak boleh ada partai yang mendominasi ya ada, ada sisi kompetisi lah di sini bahwa uh, saat ini PDIP yang terbesar itu adalah suatu fakta politik gitu kan bahkan bisa menentukan arah politik, mempengaruhi suasana kebatinan para partai ketua partai politik gitu kan dan saya pikir koalisi Indonesia Maju ini semuanya sedang pada dingin kepalanya tidak menuntut untuk menjadi cawapres agendanya mungkin bergeser untuk menghambat atau menghalangi dominasi dari PDIP gitu kan karena ketum partai ini otaknya sudah terbagi kan mereka mikirin soal pileg dan pilpres gitu kan bagaimana partainya bisa masuk parlemen dan juga bagaimana uh, uh, cawapresnya dari partai sendiri gitu kan itu aja gitu kan jadi memang sudah terbagi sekarang konsentrasinya gitu kan Ya sekarang PDIP eh, katakanlah didukung oleh eh, P3 gitu kan ya P3 segera sekarang se- sedang bermain mata juga karena ya eh, Sandiaga Uno kemungkinan ya kan, belum tentu juga jadi cawapresnya Ganjar eh, Pranowo gitu kan. Nah jadi koalisi Indonesia Maju itu udah melangkah lebih maju dari P3. tidak membicarakan lagi soal e, cawapres tapi berbicara mengenai kemenangan e, pileg itu dan berusaha untuk e, menghentikan dominasi atau hegemoni dari PDIP gitu kan nah itu jadi ada suatu kesenangan batin juga gitu kan ya terhadap misalnya PDIP katakanlah e, pecah suaranya gitu kan atau berkurang suaranya gitu kan ya itulah semangat kompetisi kontestasi itu harus ada gitu kan ya itu bagus juga itu dan saya pikir semakin kekuatan bersatu itu ini sangat akan membuat 
uh, efek yang sangat luar biasa persatuan dan nambah suara gitu pun tapi ini juga menggambarkan bahwa memang eh, untuk menandingi dominasi PDIP ini partai-partai eh, PKB apa Hanu eh, PKB Pan eh, PBB Gerindra ya, harus bergabung gitu karena PDIP ini udah partai yang terbesar gitu kan tapi pada prinsipnya di dalam demokrasi itu kekuasaan itu harus terbagi-bagi itu kan tidak ada yang dominan gitu kan istilahnya PDIP dikeroyok gitu kan oleh partai-partai ya itu sesuatu yang biasa saja gitu kan ya namanya kan kompetisi gitu kan nah, kalau soal koalisi maka koalisi perubahan ini sedang dingin sekarang bahkan mungkin udah ketinggalan zaman nggak ada pembicaraan yang lebih strategis jadi pertemuan antar ketum itu berputar-putar berbicara tentang cawapres Anis itu sudah basi itu udah basi sekali ngomongin tentang siapa cawapres Anis Baswedan berputar-putar kalau nggak AHY siapa gitu kan di luar ah di luar koalisi seorang personal yang menguasai ya, dari wilayah Jawa Timur bisa seperti itu basi gitu kan ya. ya itu sesuatu yang udah tidak strategis lagi lah gitu kan jadi ya mungkin wacananya tidak menye- tidak seru lagi soal Anies Baswedan itu kan ya sekarang adalah ya menguat Prabowo dan uh, Ganjar uh, Pranowo ya gitu apalagi ditambah dengan manuver dari Pak Jokowi dan keluarganya gitu kan ya semakin seru gitu kan dan wacana mengenai Anies Baswedan ini memang uh, tersisihkan gitu kan kayaknya tidak ada peran lagi buat Anies Baswedan gitu kan uh, di sana kita akan lihat bagaimana uh, fakta politiknya gitu kan tapi kita harus uh, jujur bahwa PDIP ini partai kader yang sangat eh, militan membangun basis ideologis dan tentu saja eh, harus melanjutkan agenda kerakyatannya gitu kan harus menyunjung tinggi demokrasi yang semakin baik eh, tidak nepotisme tidak peodal gitu kan Ini harus menjadi partai yang eh, modern gitu kan Ya ciri partai modern ya misalnya memilih Jokowi sebagai presiden itu suatu keputusan politik yang bagus gitu kan Memilih Ganjar jadi presiden itu sesuatu yang bagus juga gitu kan Ciri bahwa tidak harus keturunan Bung Karno untuk menjadi presiden gitu kan ya Memberikan kesempatan kepada yang memiliki kans untuk menang gitu kan Hebat Merdeka 